大家好，我是圆圆。呃，我这个礼拜在嘉义玩。呃，我跟 Lucas 来嘉义探险一下，去很多新的地方。我在这个影片里面，呃，会给你看我这个礼拜去哪里玩。但是这个影片的重点，是我要跟你讨论一个很多人呃常常问我的问题，就是圆圆，你会永远在台湾吗？嗯，对啊，因为其实我已经在台湾八年，八年是一个蛮久的时间，所以其实这个问题，呃，也是很正常。我在台湾那么久，大家真的很好奇，我会不会一直住在台湾？嗯，所以其实啊，我已经离开法国十年，呃，我离开法国很久，我的大部分就是大人的生活，其实都是在国外，而不是在法国。Lucas 台湾三百六十度的东西啊。Yeah. 所以我们今天到了呃嘉义的高跟鞋交通，它是真的靠近海边，从嘉义好像要骑可能三十四十分钟有一点距离。然后这个地方还有一个蛮漂亮的，就是蓝色高跟鞋，对。对啊，你知道住在国外那么久，其实蛮特别的。现在我的生活都是在台湾，我当然想念法国，我想念我的家人，我想念我的朋友，所以对啊，是一个很特别的感觉。呃，在法国这十年发生很多事情，很多新的东西，但是我自己都一直在台湾。但是还好，其实我。一年一两次都会发过看家人，就是不会不会离开那么久，所以我还是就是每一年固定会去看家人，去看最近发生什么事。所以基本上我的生活的一个部分还是在法国，对啊。哎 ，Lucas 在哪里？不见了，找到他了。所以这个地方其实它是呃做盐的地方，它是盐场，然后我后面都是他们，他们应该是把就是海水放在放在那边，然后因为水会什么，所以他们这边就是做做盐，然后你去超级市场可以卖盐，嗯，差不多这样子。我要跟你讲到我第一次离开法国，我毕业之后离开法国去瑞典，我去瑞典工作，然后我那个时候其实非常非常的喜欢瑞典，瑞典的大自然，瑞典的就是新的文化，瑞典的冬天一直下雪，很冷，瑞典的夏天很美，呃，太阳几乎都不会下山，没有天黑。蛮特别的，我真的以为就是我会永远在瑞典，但是呢，其实过了一段时间，呃，我在瑞典快三年，我其实发现我可能要试试看我的生活的另外一个阶段，对，因为我刚好就是发现台湾，呃，我蛮喜欢台湾，所以我觉得可能要试试看住在台湾，嗯，我们刚到文化路夜市。今天一整天在骑机车，在呃很多地方玩，终于回家一逛夜市一下，然后就是马上睡觉，太累了。台湾其实我很清楚，我比较适合住在台湾，我比较适合台湾的生活。我在台湾的时候认识了很多新的朋友，有一些朋友，那个朋友当时他是单身住在台湾，现在呢已经结婚，已经有小孩住在加拿大。有一个朋友他两年前在新竹买房子，现在他住在旧金山，美国。所以我发现，在生活上其实没有永远这个事情。
呃，你无法预料接下来会发生什么事，可能因为家人，因为工作，因为有其他的呃改变，你会就是完全改变你的生活。所以我现在觉得没有永远这件事情。所以，我如果现在说我要在台湾到永远，呃，其实可能不是啦，我我真的不知道。以后如果不在台湾，我不要后悔我在台湾错过了一些东西。所以我每一个礼拜、每一个周末都很努力去探险台湾。我要探险台湾的所有的地方，了解台湾全部的文化，去了解很多东西。这样以后，我如果离开台湾，我不要后悔任何事情。嗯、对啊，时间真的很重要，不要浪费时间。我现在还是单身，所以我比较有自由。可能以后因为有家庭，还是因为法国的家人，我可能会需要考虑更多的东西，不是只要考虑我自己。我现在完全没有计划离开台湾，我希望我可以一直在台湾，但是我也知道我无法预料接下来会发生什么事。我还是蛮开心我住在台湾，我还是希望我可以探险更多地方。嗯，我觉得这个是最重要的。所以我这个礼拜在家里，下礼拜要去露营，下下礼拜要去爬山，其实有蛮多这样的计划，嗯。嗯其实我要告诉你一件事情，台湾很棒，台湾很美，我真的希望。你可以花多一点时间去探险台湾，去发现台湾的秘密。台湾很多呃，可能大家没有那么常去的地方，但是他们真的很值得。我觉得你这样会更开心住在台湾。嗯，我看到嘉义的北边一点点有一个鬼屋，对，因为我们还有一点时间，所以我决定要去探险呃这个鬼屋，对。Lucas 没有跟我在一起，因为他在那边飞空拍机，所以我自己一个人要去看鬼屋。你这样会觉得害怕吗？其且我刚刚听到小朋友的声音，但是好像完全没有人，怎么办呢？这个地方蛮特别的。你相信鬼吗？如果说你要在这边睡一个晚上，敢不敢？我我现在会想说，我觉得我敢，但是如果真的半夜有一些很奇怪的声音，那可能我会觉得很害怕。嗯。所以你也许可以考虑这个夏天。呃，因为疫情的关系，因为呃，因为不能出国，可以在台湾多一点花时间，探险更多地方，是不是很棒？所以我可以告诉你，我目前完全没有要离开台湾的计划。我希望我可以一直住在台湾。如果有一天我离开台湾，我真的会很难过。其实我以前也做过噩梦，就是我离开台湾的梦，然后我起床觉得很难过。嗯。所以你现在真的不要担心，我我现在不会离开台湾，我会继续拍很多在台湾的影片。嗯，那我现在要问你，你自己住在台湾吗？你以后可能想住在国外吗？还是你如果现在住在国外，你以后有没有计划回台湾？嗯，你可以留言告诉我。好，谢谢大家收看，呃，请你们订阅我的频道，可以看到更多去探险台湾的影片。我跟你们说，下次见，拜拜。